വിശുദ്ധ മത്ത എഴുതിയ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം അഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ അക്കാലത്ത് യേശു കഫർനാമിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ഒരു ശതാധിപൻ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് യാചിച്ചു കർത്താവ് എൻ്റെ ഭൃത്യൻ തളർവാദം പിടിപെട്ട് കഠിന വേദന അനുഭവിച്ച് വീട്ടിൽ കിടക്കുന്നു യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്ന് അവനെ സുഖപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ശതാധിപൻ പ്രതിഭജിച്ചു കർത്താവ് നീ എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല നീ ഒരു വാക്കുച്ചരിച്ചാൽ മാത്രം മതി എൻ്റെ ഭൃത്യൻ സുഖപ്പെടും ഞാനും അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടവനാണ് എൻ്റെ കീഴിലും പടയാളികളുണ്ട് ഒരുവനോട് പോകുക എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അവൻ പോകുന്നു അപരനോട് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ വരുന്നു എൻ്റെ ദാസനോട് ഇത് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ അത് ചെയ്യുന്നു യേശു ഇത് കേട്ട് ആശ്ചര്യപ്പെട്ട് തന്നെ അനുഗമിച്ചിരുന്നവരോട് പറഞ്ഞു സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇതുപോലുള്ള വിശ്വാസം ഇസ്രായേലിൽ ഒരുവനിൽ പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു കിഴക്കു നിന്നും പടിഞ്ഞാറു നിന്നും നിരവധി ആളുകൾ വന്ന് അബ്രഹാത്തോടും ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും കൂടെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ വിരുന്നിനിരിക്കും രാജ്യത്തിൻ്റെ മക്കളാകട്ടെ പുറത്തുള്ള അന്ധകാരത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെടും അവിടെ വിലാപവും പല്ലുകടിയുമായിരിക്കും യേശു ശതാധിപനോട് പറഞ്ഞു പൊയ്ക്കൊള്ളുക നീ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ നിനക്ക് ഭവിക്കട്ടെ ആ സമയത്തു തന്നെ ഭൃത്യൻ സുഖം പ്രാപിച്ചു യേശു പത്രോസിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അവൻ്റെ അമ്മായിയമ്മ പനി പിടിച്ച് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു അവൻ അവളുടെ കയ്യിൽ സ്പർശിച്ചു പനി അവളെ വിട്ടുമാറി അവൾ എഴുന്നേറ്റ് അവനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു സായാഹ്നമായപ്പോൾ അനേകം പിശാജു ബാധിതരെ അവർ അവൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അവൻ അശുദ്ധാത്മാക്കളെ വചനം കൊണ്ട് പുറത്താക്കുകയും എല്ലാ രോഗികളെയും സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അവൻ അവരുടെ ബലഹീനതകളെ ഏറ്റെടുക്കുകയും രോഗങ്ങൾ വഹിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് യേശയ്യ പ്രവചിച്ചത് അങ്ങനെ നിറവേറി കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിലെ അവസാനത്തെ വചനം അവൻ നമ്മുടെ ബലഹീനതകൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും രോഗങ്ങൾ വഹിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ നമ്മുടെ എന്ന് പറയാനുള്ള യോഗ്യതയാണ് നമ്മളിന്ന് കാണുക ഇന്ന് രണ്ട് സൗഖ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സുവിശേഷത്തിൽ വായിച്ചത് ഒന്നാമത്തേത് ശതാധിപൻ്റെ ഭൃത്യൻ സുഖപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത്തേത് പത്രോസിൻ്റെ അമ്മായിയമ്മ സുഖപ്പെടുന്നു ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലും വ്യക്തമായി നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന കാര്യം ഇവിടെ ശതാധിപൻ്റെ ഭൃത്യൻ്റെ യോഗ്യത പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പത്രോസിൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയുടെ യോഗ്യതയും പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇവരെ രണ്ടു പേരെയും വിശേഷിപ്പിച്ചതു തന്നെ ശതാധിപൻ്റെ പത്രോസിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഇവിടെ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ഈശോയുടെ മുൻപിൽ വന്ന ശതാധിപനാണ് ഭൃത്യന് സൗഖ്യത്തിന് കാരണമായി മാറിയത് ദിവസങ്ങളായി മാസങ്ങളായി വർഷങ്ങളായി ഈശോയുടെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന പത്രോസിൻ്റെ യോഗ്യതയാണ് ഈ അമ്മായി അമ്മയ്ക്ക് സൗഖ്യം നേടിക്കൊടുത്തത് ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞ വചനം ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒന്ന് കേൾക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അവൻ നമ്മുടെ ബലഹീനതകൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും രോഗങ്ങൾ വഹിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ നമ്മുടെ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഈശോയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ യോഗ്യത കൊണ്ട് ഈശോയുടെ വചനങ്ങൾ പാലിച്ച് അവിടുത്തെ കൂടെ നടക്കുന്നവരുടെ യോഗ്യതകൾ കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ നേട്ടമാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഈശോ തന്നെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഈ എളിയവരിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് എൻ്റെ ശിഷ്യനാണെന്ന് കരുതി നിങ്ങളൊരു പാത്രം വെള്ളമെങ്കിലും കൊടുത്താൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു പാത്രം വെള്ളമെങ്കിലും കൊടുത്താൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നീതിയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ശിഷ്യൻ്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും ഈശോ അന്ത്യവിധിയുടെ സമയത്ത് വലത്തുമിടത്ത് നിൽക്കുന്നവരോട് ഒരുപോലെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ എളിയ സഹോദരങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് 
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ ശതാധിപൻ്റെ വിശ്വാസം ശതാധിപൻ്റെ ഭൃത്യന് സൗഖ്യത്തിന് കാരണമായി കൂടെ നടക്കുന്ന പത്രോസിൻ്റെ സമർപ്പണം പത്രോസിൻ്റെ അമ്മായി അമ്മയ്ക്ക് സൗഖ്യത്തിന് കാരണമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സങ്കടങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഏൽക്കുന്ന ഓരോ ചെറുതും വലുതുമായ സഹനവും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് രക്ഷ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കാരണമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സഹനങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരർത്ഥം കൂടെ കടന്നു വരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വെറുതെ കഷ്ടപ്പെടുകയല്ല സഹിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് സഹിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കഷ്ടപ്പാടുകളില്ല കഷ്ടപ്പാടുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ കഷ്ടപ്പാടുകളെ ഈശോയോട് കൂടെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈശോയുടെ കുരിശിനോട് കൂടെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ സഹനമായിട്ട് മാറും നമ്മളുടെ വിശ്വാസത്തിന് ബലം തരുന്നതായിട്ട് മാറും ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ബലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ട് മാറും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഒരു മാറ്റം ഇന്നുണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം കാരുണ്യവാനായി ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് നന്മകൾ അങ്ങ് വർഷിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ മേന്മ കൊണ്ടല്ല ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവരുടെ അങ്ങ് സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നന്മയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സങ്കടങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ ഒക്കെ അങ്ങയുടെ കുരിശിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് സഹിക്കുവാൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം വഴി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് നന്മകൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ആമേ